Hello, this is a light forex company. Karibu katika session ya leo na kabla ya kuanza session ya leo ni kuombe uweze kusubscribe na ku like katika channel yetu ya Elite Forex Company ya YouTube ili usiweze kupitwa na tutorial mbalimbali au mafunzo mbalimbali juu ya biashara hii ya forex. Na kama utakuwa umependa video hii, usisite kushare, ku like au kama una swali au comment yoyote Usisite kutuandikia hapo tutafurahi kuona maoni yako, mchango wako au kitu chochote ambacho utauliza. Lakini kwa namna moja au nyingine ni pende kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale watu ambao wamekuwa kitu support kwa namna moja au nyingine kutokana na huduma hii ambayo utaendelea kutoa ya online training katika strategy hii ya Eloit Wave. Watu wengi wamekuwa waki ni check inbox na wengine wamekuwa ki comments vitu mbalimbali wakiuliza maswali mbalimbali mbali. na nimekuwa nikiwasaidia kadi ambavyo ninaweza na kwa wale ambao walihitaji training na hisi tulionana na kuweza kufanya training so thanks so much tuzidi kushirikiana ili kuona kwamba wote tunafika katika malengo yetu ambayo tunayahitaji lakini kabla siendea na session aa, nikumbusha huduma zetu ambazo tumekuwa tukiendelea kutoa bado tunaendelea na training za Dar es Salaam ambazo ni kila wiki siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa na kwa watu wa mikoani ni kutokana na ratiba ya mkoa so kama uko mkoani na unahitaji training usite kuasiana na sisi ili tuweze kukupangia ratiba kwamba tutakuwa katika mkoa wako kwa tarehe ngapi au siku gani so napenda nitoe ni jaribu ku generalize au kujaribu kuelekeza baadhi ya vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wakini check. So mojawapo ya tatizo mengi au tatizo mojawapo kubwa ambao nimeliona kwa watu wengi ambao wanajaribu ku analyze graph zao kwa kutumia Eloit waves uh, ni kwamba watu wengi wana wanashindwa ku focus kwenye time frame yao. Yaani wanatumia time frame ambayo haina reality. Ukikompare na jinsi na aina ya traders ambao wenyewe wana trade. Unakuta mtu ni day trader lakini anahesabu wave katika daily au weekly au four hours sawa sawa utapata uta, uta, unaweza kaweza kuhesabu lakini kakupa changamoto katika ku trade sawa tatizo ni nini ni kwa sababu unajaribu ku analyze waves katika time frame ambayo sio rafiki na mazingira ambayo au una time frame ambayo wewe una trade so ushauri wangu jaribu kwenda katika time frame ambayo you are comfortable with sawa So kama wewe ni day trader au interday traders, sawa? Kuanzia 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. 4 hours zeni ni kwa shida sana. Ni time frame ambazo ni favorable kwako. So chukua ile time frame na ujaribu ku analyze soko kwa kutumia strategy hii ya Eloit Wave. Lakini changamoto nyingine ambayo nimekuta watu ambayo wanayo most of the people uh, wanashindwa ku, ku, ku group soko sawa inabidi uwe na time frame fulani ambayo unakuwa unaiangalia soko kama unaangalia soko katika wiki mbili mbili katika mwezi mwezi katika siku siku sawa diweke soko katika siku then chambua zile waves au chambua hizo pattern ambazo zinatokana na strategy yetu hii ya Elliott wave lakini kitu kingine ni katika swala zima la entry watu wengi naona wana changamoto kwenye entry sawa kwenye impasse au motives waves sawa mara nyingi tuna trade impasse kwa sababu tunaamini kwamba hizo ndio zina movement kubwa sawa ina maana kwamba ikishafika kwenye wave let's say labda wave 1 imeisha wave 2 umeingia kwenye wave 2 then wave 3 inapokuwa ina yani wave 2 inapokuwa inaisha inaanza wave 3 sawa that's mean that is your entry point so kuna changamoto kidogo kwenye entries na hicho ni kitu ambacho ni session ambayo nitaifundisha huko mwisho ni mwisho. So moja kwa moja naomba tuende katika session yetu ya leo. Sawa? Na session yetu ya leo tuna tumemaliza kuangalia group la motives waves au impasse waves na tunaanza moja kwa moja katika group la pili la corrective waves. Sawa? As tuli, tulisema kwamba kwenye motives waves kuna kuwa na impasse waves tatu na corrective waves mbili. Sawa? Na tulisema kwamba corrective waves ni wave 2 na wave 4. Sawa? Kwamba market inapokuwa na move wave 1 lazima irudi ku correct kwa sababu tunasema kwamba price haitembei katika straight line. Sawa? 
So baada hii wave 1 itakuja wave 2 correction. Baada hii wave 3, impa 3 itakuja correction ya wave ya impa 3. Then ikimaliza impa 5. Soko linarudi ku correct sio movement ya wave 5 peke yake no. Kwa sababu imemaliza mzunguko wake wa motive waves, soko litarudi ku correct huu mzunguko wote. Sawa. So correction mara nyingi inatokea kwenye wave 5 ni correction ambayo ina correct the whole motives waves kwa sababu ni wave 5 zinakuwa zimekamilika. So what next inakuwa ni correction. Sawa. So I hope tuko pamoja. So katika group hii la corrective waves ziko aina nne za corrective waves. Sawa. Leo nitajaribu kuzidadafua mbili then katika session na ukuja nitazimalizia zinazobaki. Sawa. So aina ya kwanza ya ya corrective waves ambazo nataka tuiangalia leo ni zigzag. Sawa? Kama hii ilotokea hapa, hii tunaita ni zigzag. Na mara nyingi tulisema kwamba corrective waves zinakuwa named into alphabetically. So this is A, this is B and this is C. Sawa? So hizi wave tatu zinapokuwa zimekamilika ina maana ndio corrective wave hiyo ya zigzag inakuwa imekamilika. So Tunde hapa uweze kuhona vizuri Sifa za zigzag Sifa ya kwanza zigzag Zigzag ina, cons, ina consist three waves Ambao ni A, B na C Kama ambavu tumeona hapa Sawa Kwamba kuna kuwa na hii wave A This is B And this is C No, sorry So sorry Ok Hii na kuwa ni wave A, hii ni B, hii ni C. Sawa, tutaziangalia vizuri. Alafu, jambo lapia nasema kwamba, wave A must be a impasse or leading diagonal. Sawa, lakini vivya nasema, wave C must be an impasse, lakini nyewe, sio leading diagonal. Hii nyewe na kuwa ni nini? Ending diagonal. Sawa, alafu sifa nyingine ya... ya Zigzag anasema kwamba Wave B can be any corrective pattern Zigzag, flat, triangle Sawa Tumesema A na C lazima ziwe impasse Sawa Kama sio impasse Is iwe leading diagon or ending diagon Lakini wave B Ni lazima iwe corrective pattern Ambao inaeza ikawa zigzag, flat, au triangle Sawa Iyo ni sifa ya kwanza Sifa ya pili Ya Wave B ni lazima iritrace wave A kuanzia asilimia 38 ya Fibonacci mpaka asilimia 79. Sawa? Ina maana ikizidi itakuwa sio zigzag. Inawezekana ikawa ni kitu kingine. Lakini jambo jingine ambao wanasema hapa wave A na C are equal in length and magnitude. Sawa? Uh, kwa sababu tulisema wave A and C must be impasse or diagonal. So, tunaminiki kwa mba hizi waves na kuwa zinalingana katika urefu na muda unautumika katika kuwa, kuwa formed. Sawa. And, anasema point nyingine ya, ya pili kutoka mwisho, anasema zigzag can become extended into double or triple zigzag. Sawa. So, zigzag zinazo zikaungana. Yani zikatokea zigzag zaidi ya moja. Sawa. So, zikitokea zigzag zaidi ya moja, Tunazinemu into alphabetical is kuitenganisha Kwe na kwa ni W, X, Y Au W, X, Y, Z Sawa Na mwisho kabisa Hizi ni katika kuzelezea sifa za hii corrective waves uh, Mwisho kabisa nasema kwamba Difference between zigzag and impasse Natakwa ni eni moja hapo ya Different kati ya zigzag na impasse ya kawaida Kwa sabu nao inakuwa na wave tano Tunasema hivi Zigzag Inatumia mda mfupi Na mara nyingi inakuwa inatokea kwa huaraka Au inafomdi kwa mda mfupi Kukompea na impasse Sawa Kwa sabu inaonda ni yake na impasse So ile impasse na vokuwe naanza Inaudi kukorekti wave B Unezo kathania kwa mbani nini Ni impasse ya kaida Kumbe ni corrective waves Lakini ni aina ya Ya zigzag So hizo ndizo sheria za zigzag Na nomba nende moja kwa moja kwenye graphs Ili kwanza kuzelezea kwa ukaribu Ili weze kuzelewa Sawa so, tumesema hivi Amba ni chole hapa zigzag Tumesema, this is a zigzag Inakuwa na wave A 
inakuwa na B inakuwa na C. Sawa? Namba tuelewane vizuri. Inakuwa na A, inakuwa na B na inakuwa na C. Sawa? Lakini tulisema kwamba wave B hii hapa, wave B ni lazima ili trace wave A katika point kuanzia 38 mpaka 79. So unachukua fibo yako fibo retracement unaiweka hapa kuanzia kwenye 0 afu unaichanua mpaka hapa kwenye A. Sawa? Then unaangalia wave B inatakiwa ianze ku retrace kuanzia hapa mpaka hapa. Sawa? Ina maana ikizidi zaidi hapa itakuwa ni kitu kingine. Sio zigzag. Sawa? So wave B let's say labda ime, ime hapa kwenye 61. Sawa. Then ikisha retrace hivyo kuna sifa nyingine ya zigzag ambayo ime, imeelezewa ni hii kwamba wave A must be equal na wave C. Sawa. So ukichukua fibo extension tunategemea kwamba tukiweka hapa A tukaonyesha hapa ilipo retrace. Inatakiwa hii C ishie hapa. Ishie hapa kwenye moja ina maana ikiishia hapa kwenye moja itakuwa imekubaliana na ile principle ya kwamba wave A must be equal to wave C. Sawa? So hizo ndizo hizo sifa za 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 zigzag. Lakini sifa nyingine ambayo alisema tulisema kwamba wave A and C must be impasse. Ina maana ndani ya hizi waves ni lazima kuwe na impasse tano ndani yake. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Then akasema hapa kwenye B lazima iwe ene corrective pattern. Tuchukulie kwamba hapa kuna zigzag. Then hivi Then baada ya hapo inafuata tena nini impasse Sawa I hope tuko pamoja inafuata tena impasse kama hivyo So ina maana ikimalizika hapa itakuwa hii ni A hii ni B na hii ni C Sawa na ina maana kwamba ndo mzunguko wa impasse wave na kwa umekamilika kama na no, mzunguko wa corrective waves na kwa umekamilika kama kama hivyo lakini difference nyingine ambayo ilikuwa imesemwa tulikuwa tunajaribu kutofautisha je unawezaje kutofautisha kwamba hii ni impasse au hii ni zigzag kwa sababu gani ukianza kuhesabu impasse ya kawaida namba inaonyesha hapa inaanza wave A wave 1 ambayo inakuwa na 5 wave ndani yake ambayo na hii zigzag na yenyewe ina 5 wave ndani yake na ikishuka kukorect lazima ikorect na corrective pattern ambayo inaweza kawa ni zigzag probably then itapandisha tena wave 3 sawa ikipandisha wave 3 itashuka hapa wave 4 then itamalizia wave 5 so process ya kuanzia wave 1 2 3 inaweza kafanana na zigzag. Sawa? So the difference ambayo unaweza ka spot out kwenye hizi pattern ni hii. Kwenye zigzag it take a short time kukamilisha mzunguko wake ku compare na impasse. Impasse tachukua muda mrefu. Sawa? Na mara nyingi ku trade hii impasse ina maana unaweza ka trade hapa kwenye B, yani ukasubiria ukaona five waves zimekamilika ikarudi ikatengeneza corrective pattern then baada ya corrective pattern unaweza kaingia kumalizia five waves na unaamini kabisa kwamba hii itakuwa ni sawa na hii so hata kama ujui kutumia fibonacci unaweza kutumia trend line kwamba ukachukua trend line yako kaipima hapa ukaona imelingana then ukaihamisha hii trend line ukaiweka kwa hapa ukasema kwamba targeted yako itakuwa ni ngapi ni hii hapa I hope tuko pamoja. Sawa? So hivyo ndivyo ambavyo ndivyo ambavyo uh, 
hii aina ya kwanza ya zigzag inavyoweza kuwa droned na inavyoweza kuwa identified sawa lakini tukasema kwamba kuna sometimes hizi uh, zigzag zinaweza zika extend zikawa moja zaidi ya zikawa ni zigzag zaidi ya moja sawa na nimejaribu kuonyesha hapa kwenye kwenye presentation yangu au notes yangu ambazo nimetengeneza sawa kwamba hii ni zigzag ya kwanza sawa ambayo imepewa jina la W ambayo ndani yake lina A B C zigzag ile kamilika ndani ya hizi A B kuna five waves na kuna corrective wave then ikatokea zigzag nyingine ambayo ni corrective kama ambayo imetokea hapa kwenye B then hii ya hapa hii ya kwanza tunaita W na mara nyingi kwenye ku combine x inakuwa ni kama connector so inakuwa connected na zigzag then inashuka tena zigzag nyingine so hapa kuna zigzag mbili na mara nyingi jina ambalo mara nyingi na kwaga natumikaga tunaitaga double zigzag sawa so, sometimes hapa inaweza ikawa corrective part labda triangle sawa so, inaweza ikawepo flat lakini tunasema ni zigzag ambayo imekuwa extended kwa sababu inakuwa na zigzag zaidi ya moja ndani ya mzunguko mmoja. Sawa. Na aina ya pili ni combination pattern. Sawa, ya zigzag. Lakini yenyewe inakuwa w x y z. Ile ilikuwa inaishia w x y. Hii inaendelea w x y z. So ina maana inakuwa na zigzag, inakuwa connected na zigzag, inakuwa zigzag inashuka connected na zigzag then inaongezeka wave moja ya zigzag so hivyo ndivyo ambavyo combination za zigzag inakuwa inatokea kwa maana tunasema kwamba kuna kwa kuna triple zigzag kuna zigzag ya kwanza zigzag ya pili na zigzag ya tatu na kuna kuwa na connector mbili so hiyo ni summary au hiyo ni maelezo juu ya zigzag sawa So namba tuende kwenye corrective pattern nyingine ambayo ni kwenda katuiangalie ambayo ni flat. Sawa? Tumesema kwamba sharti moja wapo la zigzag kama nilivyokuwa nimeelezea hapa kwamba zigzag kwenye wave B unavochora hivi A B inavyoshuka ku retrace haitakii kuzidi asilimia tisa kwenye Fibonacci. Ina maana ikizidi tisa baada ikawa tisini au ikawa mia. Hii inabadilika jina na kuwa ni flat. Na flat umbo lake linakuwa ni hivi. Sawa? So naomba tuziangalie kwa haraka haraka sifa za flat. Sawa? Anasema hivi, flats consist three waves A, B, C. Na yenyewe inakuwa kama nini? Inakuwa ni kama zigzag. Sawa? Sawa, wave A and B must be subdivided into any corrective pattern, but wave A cannot be triangle. Sawa? Kwenye zile wave A and B must be any corrective pattern. Sawa? Na hii inatofautiana na zigzag. Kwa sababu zigzag corrective pattern inakuwa kwenye wave B tu peke yake. Lakini kwenye flat A and B zinakuwa corrective pattern. Lakini amesema high A wave A can never be triangle. Sawa? Hicho ni kitu cha kushika. Alafu anaendelea kusema wave C must be any motives wave as a impasse or diagonal. Sawa? Alafu kitu kingine anamaliza kwa kusema kwamba wave B must retrace wave A at least asilimia 90. So naomba ni nijaribu kuelezea maelezo kwa kutumia drawing anasema hivi sawa kwenye flat wave C peke yake ndo inaku, inakuwa ina impasse au ina motive moves kwamba inakuwa ina wave tano ndani yake kama hivi sawa lakini A inakuwa na corrective to pattern Naweza kapa kuna flat then ikashuka hapa zigzag.
kashuka hapa zigzag so kuna kuwa na, na na correction kuna kuwa na kuna kuwa na hii correction kuna kuwa na correction pattern katika A na katika B then katika C ndo kuna kuwa kuna impasse why kwenye zigzag kwenye A na C kuna kuwa na, na impasse so hizo ndio hizo tofauti za haraka haraka ambazo unaweza ka spot out na ukajua tofauti ya hizi tofauti kati ya flat na zigzag lakini kuna kitu kingine cha haraka haraka kati na malizia kwa haraka uh, about flat ziko ina tatu za flat kuna regular flat kuna running flat na kuna extended flat sawa na zenyewe nimezelezea hapa na nimezionyesha pointi zake kama siko sei kuna three kinds of flat kuna expanding flat kuna regular flat na kuna running flat sawa tofauti yake inategemeana na retracement ya wave B sawa kwa mfano anasema hivi expanding flat sawa inatakiwa ili trace kuanzia 105 mpaka 138 sawa na hapa nimejaribu nimejaribu ku kuzonyesha kidogo sawa okay naona hapa zonekane vizuri naomba na ni ni, ni, ni display hivi inasema hivi kwa mfano hii wave waves ndio inaanzia hapa wave B hii inatakiwa ku trace wave A yani ipite kwa sababu inatakiwa iwe 105 kwa sababu 100 ni exactly hapa ilipoanzia lakini sifa ya expanded au irregular flat ni lazima izidi ndio maana inaanza kuanzia point ya 105 mpaka 138 lazima izidi kidogo huku afu then na huko kidogo inatakiwa ime imepitiliza sawa hiyo ni moja wapo ya sifa nini ya irregular lakini tukiangalia regular yenyewe inatakiwa ili trace wave B kwa sababu wave B ndio inatofautisha inatakiwa ili trace kuanzia asilimia tisini mpaka asilimia mia kamili hapa ambapo wave A ilipoanzia lakini iko aina ya tatu ambayo ni nini tunasema kwamba ni ni running sawa sasa yenyewe running inakuwa inaanzia juu kidogo na inaishia chini kidogo sawa nitaenda kuonyesha kama ifuatavyo inakuwa hivi inakuwa yenyewe inaanzia ndani sawa yani ku retrace inaipita hii retracement na wave C nayo inaishia kidogo ndani so inakuwa ni running. So naomba nizichore zote tatu hapa ili uweze kunielewa. Hii tumesema ni running. Alafu nachora hapa regular. Hii ni regular flat ambayo tumesema kwamba itarudi kwa test kwanza asilimia 90 mpaka 100. Alafu then itapandisha. Sawa. Ina maana regular kwa sababu point ya juu na za chini mara nyingi zinakuwa zinalingana then tunakuja kwenye aina ya tatu ambayo tunasema ni expanded inakuwa hivi nakuja hapa ku retrace inashuka chini kabisa afu inapandisha you sawa tunasema hii ni irregular so hizi ndizo aina tatu na zote tunasema kwamba wave C lazima iwe ndo impasse while hizi nyingine ziwe corrective lakini wave A haiwezi kuwa triangle lakini wave B can be triangle. So hicho ndio kitu kidogo ambacho nilitaka ni share na wewe kwa leo. Ah uh, naomba nitoe naomba niombe samahani kwa kuchelewesha kwa video hii ya muendelezo wa pale ambapo tuliishia mara kwanza. Lakini ni matatizo ambayo yapo nje ya uwezo wangu na najitahidi kadi ninavyoweza kuweza ku fanikisha. So kama una swali au una changamoto yoyote kutokana na maelezo haya ambayo nimeyatoa leo usisite kuni check in box lakini katika kufunga naomba nifunge kwa kuwatangazia habari njema sawa okay kampuni kama kampuni tumeleta huduma mpya ya kuwasaidia jamii ya traders sawa so kuna watu wengi tumegundua kamba wanahitaji mentorship 
service kwamba hawahitaji kusoma kwa sababu tayari wameshasoma lakini wanahitaji mtu wa kuwa naye karibu kuweza kuwasaidia katika trading so elite fx imetoa offer kwa watu ambao watakuwa tayari sawa na kuwa tayari huko tunakupima kwa mtu anayetaka kupata mentorship service yetu kwa offer ni lazima aje tuna yani aje kwetu ku request hiyo huduma then kuthibitisha kwamba uko serious na kweli unahitaji hiyo huduma itakubidi uje na dola mia hizi dola mia sio kwamba unatupatia sisi no ni hela ambayo utaideposit kwenye account ya broker ambayo tutaku recommend sisi sawa then after ku deposit tutaanza huduma ya mentorship so kwenye ile account yetu mpya ambayo utakuwa umedeposit ndo tutakuwa tunaweza kukumonitor kuku maintain na kukurekebisha kwa vitu ambavyo utakuwa umekosea lakini vile vile kwa watu ambao watakuwa wame wamehitaji huduma hii tutakuwa tunatoa training kwa wale ambao watakuwaepo da na mikoani tutakuwa tunatoa training za kuwasaidia katika swala so zima la mentorship services na huduma hii ni offer kwa sababu tunasema ni offer kwa sababu zile huduma zote ambazo client anakuwa ambaye amelipia anapewa ndizo ambazo hata huyu client ambaye amepata offer ya mentorship naye atakuwa anapewa hizo hizo kasoro tu huyu kwa atakuwa anafanywa training huyu afanyie training lakini anakuwa anafanywa mentorship lakini sometimes mentorship inaweza kuhitaji muonane mkae mwelekezane mambo fulani so if you'll be interested na utakuwa umeweza kukizi vigezo cha kuwa na kiwango cha dola mia tayari kwa ajili ya kuanza huduma yetu hii then unaweza ukanicheck na tukaangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukafanya utaratibu wa kuanza huduma hii sio lazima ni kwa wale watu ambao wataweza na watu ambao wako serious kwa sababu we need serious people ambao kweli wanahitaji msaada wetu na kuweza kuwasaidia so see you in the next video this is the light effects karibu sana na usite kutufuatia katika video zinazofuata thank you